О музыке можно говорить бесконечно долго, бесконечно много и очень по-разному. Разговор о музыке начнется не совсем с музыки. В давние, в давние времена, когда люди еще не умели объяснить себе очень многие явления жизни, многие явления природы, не могли ответить на такие вопросы, на которые отвечает сейчас не только пионер каждый, а октября-то смогут ответить. И в частности, они не могли ответить на вопрос, что собой представляет Земля. То, что Земля представляет собой шар, об этом люди догадались гораздо позже. И существовало очень много легенд. И одна из них, над которой сегодня уже потешаются самые маленькие ребятишки, это была легенда о том, что Земля представляет собой что-то вроде большого блина или большой тарелки, которая, чтобы не провалиться в бездну, держится на... На чем держится? Да? На трех китах. Вот эта легенда, которая кажется нам сегодня очень забавной, я о ней вспомнил вот почему. Потому что, как это ни странно вам, в общем, в начале, может быть, покажется, но о музыке можно говорить, что в музыке существует три кита, на которых музыка в общем держится, и из которых музыка выросла, если так можно сказать. Это, конечно, такое условное, образное выражение «три кита». Я имею в виду три основные формы, три основные области музыки, которые вы все очень хорошо знаете. Я вам сыграю несколько нот, вы скажите, к какой области музыки это относится? Ну, допустим, или я вам сыграю то, что вы знаете, скажем. Что это такое, я не А? Ну, одним словом, как определить? Песню, правильно, песню я играю. Теперь, что я вам сыграю? А? Ну, а что такое вальс? Танец, правильно? Видите, я вам даже не начал играть мелодии, правда? Еще только аккомпанемент начал, да? Вы уже сразу говорите, танец, правильно? Ну, а теперь я вам начну играть. А? Ну, марш, конечно. Вот три кита, о которых я вам говорю. Это песня, это танец и это марш. Вот эти три области, из которых, в общем, выросла почти, можно сказать, вся музыка. Конечно, не в очень простом виде, иногда в очень усложненном, в очень развитом виде. И к этим трем китам еще, конечно, добавляется кое-что, и, между прочим, что очень важное добавляется, это человеческая речь. Вот вы знаете, тут у вас есть ребята из разных концов страны. Вот возьмите, как говорят украинцы, как украинская речь, распевная, мягкая речь, певучая, правда? И украинская музыка, правда? Вот, но в украинской песне тоже преобладает такая распевность, мягкость преобладает. А вот здесь есть среди вас кавказцы, жители Кавказа. Темпераментный народ, да, горячий народ, да. И они говорят так вот темпераментно, горячо, правда, да. И музыка, вы чувствуете, как на музыке это отражается, да? Характер музыки тоже очень отличается, скажем, от украинского. Северные народы более спокойные, и музыка у них более спокойная, и они говорят более спокойно, так медленно. Но вот эти три основные формы музыки, вы, может быть, даже и не замечаете, как они вошли в жизнь. Когда вы поете песню и идете, скажем, на демонстрации с песней, скажите, что вам кажется, что вы искусством занимаетесь? Вероятно, нет, правда? Никому не придет в голову, что он идет с песней, 
по улице, и он занимается искусством. Нет, у него просто потребность. Вот так же, как идти на праздник, так же потребности петь. Когда идут, скажем, э, солдаты, идет воинская часть с маршем, как по-вашему, они что, занимаются искусством в это время? Смешно, правда? Они, конечно, не занимаются искусством, но искусство вошло в их жизнь так, вот в форме марша, скажем, что без этого они уже не могут существовать. А когда мы танцуем с вами, собрались вот так, товарищи, друзья, в школе или здесь, в лагере, или просто дома, и танцуем, разве мы что, занимаемся искусством в это время? Мы просто веселимся, просто развлекаемся, но оказывается, что без искусства уже это у нас не выходит. Я тут, в Артеке, несколько лет тому назад встретил одного мальчика. И этот мальчик, когда мы с ним познакомились, ничего не нашел лучше, как для первого знакомства с музыкантом сказать мне, «Вы знаете, я терпеть не могу музыки». Приятное, правда, начало для разговора с музыкантом. И он меня очень заинтересовал, этот мальчик. Что такое за мальчик, который терпеть не может музыки? И э, представьте себе, что я через два дня шел по Костровой площадке, в то время, когда там зарядка происходит. Смотрю, э, что такое зарядка как-то прекратилась. Что произошло? Оказывается, этот мой приятель молодой отказался делать зарядку. Вы знаете, почему он отказался? А? Да, не пришел баянист. И он говорит, что он без музыки зарядку делать не может. Э? Вот он. Вот вам как он терпеть не может музыку. Потом я обнаружил, что он вместе со всеми великолепно пел все песни, которые поют артековцы. И нужно сказать, что он отлично танцевал. Значит, у него и есть и чувство ритма. И вот, значит, человек иногда говорит, что он не любит музыки. Это можно сказать наверняка, что он просто... По ошибке это сказал, или он музыки не знает. Невозможно любить то, чего ты не знаешь. А вот эти самые области песни, марша и танца, они вошли уже так в жизнь человека, что человек, даже тот, который никогда в жизни не занимался музыкой как искусством, все равно он всю свою жизнь прожил с песней, прожил с танцем, прожил с маршем. И именно потому, что эти три области музыки входят в нашу жизнь так, что мы даже этого не замечаем, они входят в нашу жизнь без нашего ведома, без нашего спроса, если так можно сказать, да? Именно поэтому любовь к музыке нельзя ограничивать только этими тремя областями. Если вы поете песни, это очень хорошо. Если вы любите танцевать, это тоже очень хорошо. Если вы любите идти больше с маршем, чем без марша, это тоже очень хорошо. Но этого еще мало. Так же, как в литературе, мало знать и любить только, хотя это чудесные области, скажем, сказка народная, народная песня, маленькие рассказики, среди них бывают и гениальные рассказики, но этого мало. Ведь когда вы начинаете иметь дело с литературой, вы доходите до чего? Вы доходите уже до самых больших, самых крупных произведений. Представьте себе на минутку, если вы не дойдете в своей жизни до войны и мира Толстого, как вы будете считать, что вы знаете литературу и любите ее, а? Вероятно, нет. Вероятно, не будете так считать. Вот и в музыке то же самое. Песня, марш и танец проникают в самые сложные области музыки. Ну, вы знаете, все мы слышали печальные минуты жизни вот эту музыку. Все мы ее знаем. Правда, да? Что это такое? Кто из вас знает? Траурный, траурный марш, это конечно. А что это за траурный марш? Во-первых, нужно знать, что он был написан великим польским композитором Шопеном. Знакомое имя, правда? 
Вот. Было написано это сочинение не как марш для духового оркестра, как он сейчас играется на печальных траурных церемониях. А этот траурный марш – это одна из четырех частей его сонаты для фортепиано. Сочинение сложное, сочинение, рассчитанное вовсе не для того, чтобы играть на похоронах, сочинение, рассчитанное на то, чтобы его исполнять в концертах на рояле. Большинство из вас, я в этом уверен, слышал по радио, например, оперу «Кармен». Правда? Или хотя бы отрывки, уж наверняка. Кто ее написал? Кто из вас знает? Бизе написал, да, французский композитор Бизе, замечательный композитор. Вы знаете, что в этой опере почти нету ничего, кроме маршей, песен и танцев. Помните увертюра из этой оперы, первая тема увертюры. Марш-то, рам видим, да? Помните, вторая тема появляется. Да? Помните ее, да? Это ведь тоже марш, да? А помните, что это такое? Это танец Хабанера. Это испанский танец. А вместе с тем это главная ария главной героини оперы. И вот так почти вся опера, а мы даже не догадываемся об этом, почти вся она покоится на этих трех китах. А иногда переплетаются между собой очень. Вот скажите, пожалуйста, вы знаете, что это такое за песня? Чудная песня. Кто ее сочинил? Ну, конечно, Дунаевский. Так вот, эта песня. Кроме того, марш. Это песня марш. Видите, как они между собой слились, правда, да? Ну, хорошо. А эм, скажите, это, пожалуйста, что такое будет, допустим? А? Что, что? Конечно, танец, вальс, правильно, вальс, песня, танец ее можно назвать. И вот знакомство с этими тремя областями, оно служит для нас мостиком в большую музыку, как мы говорим. В любую область музыки по этим мостикам нам гораздо легче войти, но останавливаться на этом нельзя. Вы посмотрите, вот кажется такая простая вещь. Марш. Вот я вам показал несколько примеров. А марши оказывается по характеру столько, сколько самих маршей существует. Я вам приведу еще такой пример. Великий русский композитор Мусорский. Какие он оперы написал? Кто из вас знает? Правильно. Борис Годунов, Хованщина. Правильно. Еще у него Сорочинская ярмарка. Женитьба, да, по Гоголю. И вот одна из замечательнейших опер вообще русских, это Хованщина. Эта опера посвящена одной из очень сложных страниц русской истории. Когда пришел Петр Великий, да, Петр Первый, вы знаете, что он внес очень много нового, новые реформы, в общем, хотел перестроить и перестроил во многом жизнь совершенно на новый лад. И это встретило в свое время очень большое сопротивление, конечно. И очень, между прочим, сопротивлялись этому силы, связанные с церковью, с религией, которые отстаивали старую Русь. И было очень много в то время на Руси, Всяких сект, сектантов и раскольники были. 
И вот они считали, что лучше погибнуть, чем пойти за Петром на эти новшества. И вот один из таких эпизодов Мусорский взял в своей опере. Там есть секта раскольников, во главе которой стоял Досифей, старец Досифей, бывший князь. И он убедил верующих своей секты, что они должны погибнуть, но не идти за Петром. Вот какой был протест. И тогда сжигали себя эти раскольники. Они входили в деревянную церковь, поджигали и сгорали эти несчастные люди, погибали, одурманенные вот этими самыми их вожаками, сектантами. Это трагическая страница из жизни русского народа. И Мусорский закончил оперу вот этой сценой. И вы знаете, какую музыку он написал здесь? Он написал марш. Но какой это марш? Во-первых, вот я вам кусочек его наиграю. Вы посмотрите, какая это русская музыка. То есть, как в этом марше чувствуется дыхание русской песни. И во-вторых, какой трагический характер носит эта музыка. Ну вот я вам только начало наиграю этой Как это не похоже просто на траурный марш, и как это тем более не похоже на жизнерадостный марш и кармен. Целая картина какая-то, правда, вы представляете себе, как введут этих людей на гибель, на сожжение. Вот так закончил трагическим таким маршем мусорский эту оперу. Это на предпоследней странице оперы этот марш. И таким образом мы вот здесь переходим к тому, что музыка может очень ясно выразить то, что хотел композитор сделать. И нужно научиться только находить, что же здесь выражено. Вот на сегодня и все.